दोस्तों अभी तो हम कॉग्नेटिव साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं आज हम की इश्यूज जो कॉग्नेटिव साइकोलॉजी की स्टडी में हैं अब उनके बारे में पढ़ेंगे उनको डिस्कस करेंगे जब तक कि ये बहुत एक तो इम्पॉर्टेंट आइडिया से रही है जितने भी आइडियाज़ हमने पढ़े अगर हम उनको रिव्यू करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे जितने भी मेजर थीम्स हैं कॉग्नेटिव साइकोलॉजी के ठीक है तो नहीं नहीं वो क्या करते हैं कॉग्नेटिव साइकोलॉजी को अंडरलाई करते हैं ठीक है तो कुछ इश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया सबसे पहले हम नेचर वर्सेस नर्चर की बात करेंगे ठीक है तो कहने का मतलब है कि नेचर इन्वायरमेंट जो है वो एक रोल प्ले करता है या फिर नर्चर की आ, हम नरिश कैसे हो रहे हैं कैसे इन्वायरमेंट में हमारा नरिशमेंट हो रहा है जरा इसको खुल के समझते हैं कि विच इज़ मोर इन्फ्लुएंशियल इन ह्यूमन कॉग्नेशन ह्यूमन कॉग्नेशन मतलब ह्यूमन थिंकिंग में जो है ज़्यादा किसका इफेक्ट रहता है किसका इन्फ्लुएंस रहता है नेचर का रहता है या नर्चर का रहता है अगर हम बिलीव करते हैं कि जो इनेट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनबॉर्न करेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन थिंकिंग के ह्यूमन कॉग्नेशन के अगर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो हम हमारा जो रिसर्च का फोकस होगा वो किस पे होगा वो होगा इनर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्नेशन थिंकिंग के इनर फीचर्स के ऊपर रहेगा और अगर हम ये मान के चलेंगे कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्नेशन में थिंकिंग में तो फिर हमारी जो रिसर्च है वो कैसे एक्सप्लोर करेगी कि जो डिस्टिंगटिव जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इन्वायरमेंट के वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगी हमारी थिंकिंग को कैसे इफेक्ट करेंगी कॉग्नेशन को ठीक है ये तो था पहला पॉइंट नेचर वर्सेस नर्चर अब हम बात करेंगे रैशनलिज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म इन दोनों टर्म्स की भी हमने पिछले वीडियो में बात की है रैशनलिज्म रैशनल वर्ड ही लॉजिक से आता है कि हमारी जो नॉलेज है वो कहाँ से आ रही है हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है वो किस पे इफेक्ट हो रहा है हम उसको लॉजिकली चीज़ों को परसीव कर रहे हैं या फिर एम्पेरिसिज्म कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी कुछ है वो हमें ऑलरेडी पता है ठीक है तो कहने का मतलब है कि हाउ शुड वी डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट आवर सेल्स हम या फिर जो हमारे आसपास हमारा वर्ल्ड है उसके बारे में या हमारे बारे में जो ट्रूथ है हम उसको कैसे डिस्कवर करते हैं कहते हैं अगर हम ऐसा लॉजिकली करेंगे ठीक है क्या हम ऐसा लॉजिकली करें और लॉजिक भी किस पे बेस्ड रहता है जो ऑलरेडी हमें पता हो या फिर हम ऐसा कैसे करेंगे कि आ, अपनी ऑब्जर्वेशन को टेस्ट करके करेंगे जो वो ऑब्जर्वेशन कैसे आएगी थ्रू आर सेंसेस एंड हाउ कैन वी कंबाइन थेरी विद एम्पेरिकल मेथड्स टू लर्न मोर वी कैन अबाउट कॉग्नेटिव फिनमिन ठीक है हम जो कॉग्नेटिव uh, फिनमिन के बारे में जानना चाहते हैं ठीक है लर्न करना चाहते सीखना चाहते हैं क्या हम वो एम्पेरिकल uh, मेथड से थेरी को कम्बाइन करके करेंगे कैसे करेंगे ठीक है ये इश्यूज की बात कर रहे हैं हम ये सवाल हैं ठीक है जो कॉग्नेटिव साइकोलॉजी में रेज हो रहे हैं कि क्या ठीक है अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेसेस शुड वी स्टडी द स्ट्रक्चर्स दैट इज कंटेंट्स एट्रीब्यूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड कहते हैं कि क्या हमें ह्यूमन uh, माइंड के जो है स्ट्रक्चर्स uh, को पढ़ना चाहिए कहने का मतलब उसके कंटेंट के बारे में बात करेंगे या उसके एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे उनके प्रोडक्ट्स की बात करेंगे या फिर हमारा फोकस किस पे रहे ह्यूमन थिंकिंग पे रहे ठीक है तो ये स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेसेस की बात होगी ह्यूमन थिंकिंग जो है इट इज़ वॉट इट इज़ अ प्रोसेस ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट है डोमेन जनरैलिटी वर्सेज डोमेन स्पेसिफिसिटी जर्नल एवरीबडी नोज स्पेसिफिक एवरीबडी नोज सो आर द प्रोसेस वी ऑब्जर्व लिमिटेड टू सिंगल डोमेन कहते जो हम प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या वो सिंगल डोमेन तक ही लिमिटेड हैं या फिर आर दे जर्नल अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ डोमेन्स क्या वो जर्नल है वैरायटी ऑफ डोमेन्स के साथ हम लोग साइकोलॉजी के बारह डोमेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं तो बात हो रही है कि क्या वो स्पेसिफिक है कि वो जर्नल है डू ऑब्जर्वेशन इन वन डोमेन अप्लाई ऑल्सो टू ऑल डोमेन अगर हम एक ऑब्जर्वेशन अगर हम ऑब्जर्वेशन को एक डोमेन में अप्लाई करें क्या वही ऑब्जर्वेशन हम सारे डोमेन्स को अप्लाई कर सकते हैं या फिर डू दे अप्लाई ओनली टू स्पेसिफिक डोमेन्स ऑब्जर्व या फिर वो सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को अप्लाई होंगे ठीक है सो दिस इज वॉट डोमेन जनरलिटी वर्सेज डोमेन स्पेसिफिसिटी ठीक है कि सिंगल डोमेन तक है या फिर वैरायटी ऑफ डोमेन्स तक हैं 
या फिर अप्लाई हो रहे हैं सभी डोमेन्स को या फिर वो स्पेसिफिक डोमेन्स को अप्लाई हो रहे हैं <coughs> अब बात है वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फ्लुंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी शुड वी स्टडी कॉग्निशन बाई यूजिंग हाईली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि हम क्या कॉग्निशन को हाईली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा पढ़ें जो क्या करता है इंक्रीज द प्रोबिलिटी ऑफ वैल इन्फ्लुंसेज रिगार्डिंग कॉजैलिटी वो ये तरीका क्या करता है एक्सपेरिमेंट जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उसमें हम लोग जो भी रहता है इन्फ्लुंसेस उसकी जो प्रोबिलिटी रहती है वो वैलिड इन्फ्लुंसेस की रहती है उसमें ठीक है ठीक है ज़्यादातर चांसेस किसके रहते हैं कि हमें क्या मिलेंगे वैलिड इन्फ्लुंसेस मिलेंगे वैलिड रिजल्ट्स मिलेंगे रिगार्डिंग कॉजैलिटी या फिर और शुड वी यूज़ मोर नेचुरलिस्टिक टेक्निक्स या हमें नेचुरलिस्टिक टेक्निक्स की तरफ मुड़ना चाहिए यूज़ करनी चाहिए फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है जो नेक्स्ट इशू रहता है वो रहता है अप्लाइड वर्सेज वर्सेज बेसिक रिसर्च कहते हैं कि हमें जो रिसर्च कंडक्ट करनी है क्या इन टू फंडामेंटल कॉग्नेटिव प्रोसेस क्या हमें रिसर्च जो है वो बेसिक कॉग्नेटिव प्रोसेस में कंडक्ट होनी चाहिए या फिर शुड बी स्टडी वेज इन विच टू हेल्प पीपल यूज कॉग्नेशन इफेक्टिवली इन प्रैक्टिकल सिचुएशन ठीक है इसका मतलब है कि अप्लाइड में कंडक्ट करनी चाहिए कि बेसिक रिसर्च में होनी चाहिए अब हम बात कर रहे होंगे बायोलॉजिकल वर्सेज बिहेवियरल मेथड्स की तो बायोलॉजिकल और बिहेवियरल शुड वी स्टडी द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन डायरेक्टली कहते हैं कि हमें ब्रेन के फंक्शन जो हैं ब्रेन और उसके फंक्शन को डायरेक्टली पढ़ना चाहिए पर हैज इवन स्कैनिंग द ब्रेन वाइल परफॉर्मिंग पीपल आर परफॉर्मिंग कॉग्नेटिव टास्क हो सकता है कि लोग कॉग्नेटिव टास्क को परफॉर्म करें उस दौरान हम स्कैनिंग करें ब्रेन की और शुड वी स्टडी पीपल्स बिहेवियर इन कॉग्नेटिव टास्क लुकिंग एट नेचर सच एज परसेंटेज करेक्ट एंड रिएक्शन टाइम या फिर हमें लोगों को ऐसे कि लोगों का बिहेवियर जो है वो स्टडी करना चाहिए कॉग्नेटिव टास्क में फिर उन सारे मेजर्स को अच्छे से देखना चाहिए उनकी परसेंटेज करेक्ट कैसा है उनका रिएक्शन टाइम कैसा है ऑल दैट अब नोट दैट दिस क्वेश्चन कैन बी पोस्ट इन द ईदर और फॉर्म ऑफ थीसिस एंटी थीसिस और इन दी बोथ एंड फॉर्म ऑफ सिंथसिस ऑफ व्यूज और मेथड्स विच ऑफन प्रूव्स मोर यूजफुल देन वन एक्सट्रीम पोजिशन और अनदर कहते हैं जितने भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं या तो इकट्ठे या किस फॉर्म में थीसिस की फॉर्म एंटी थीसिस की फॉर्म में दोनों ही फॉर्म्स में या फिर जो भी व्यू है मेथड्स हैं उनकी सिंथेसिस की फॉर्म में ये जो है प्रूव होते हैं या ज़्यादा यूजफुल प्रूव होते हैं एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ठीक है ये सारे कीज इशूज़ रहते हैं जो कि साइकोलॉजी में हैं और जब इशूज़ पर काम हो रहा है तो नई नई बातें निकल के सामने आ रही हैं अब हम की आइडियाज़ की भी बात करेंगे कॉग्नेटिव साइकोलॉजी में कौन से की आइडियाज़ रहते हैं कहते हैं कि सर्टन कीज की आइडियाज़ जो हैं सीम्स टू की इमर्जिंग इन कॉग्नेटिव साइकोलॉजी वो हमें पता चल रहा है कि नई नई चीज़ें जो हैं कॉग्नेटिव साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस uh, हो रही हैं इमर्ज हो रही हैं रिगार्डलेस ऑफ द पर्टिकुलर फिनमिन इन वन स्टडीज इससे कोई लेना देना नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो भी इसको स्टडी कर रहा है वो किस पर्टिकुलर फिनमिन को स्टडी कर रहा है हेयर आर वॉट माइट बी कंसिडर द फाइव मेजर आइडियाज़ जिनको पाँच मेजर आइडियाज़ की बात हो रही है सबसे पहले data in cognitive psychology which can be fully understood only in the context of an explanatory theory कहते हैं जो भी cognitive psychology का data है वो पूरी तरह से कब समझ में आएगा जब उसके साथ में एक explanatory theory भी होगी लेकिन theories जो है वो data के बगैर जो हैं they are empty उनका कोई अस्तित्व नहीं है अगर data है तो theory exist करेगी अगर data नहीं है empirical data नहीं है तो theory जो है वो खाली है cognition is generally adapted बट नॉट इन ऑल स्पेसिफिक इंस्टेंसेज कॉग्निशन जो है थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो जनरली एडेप्टिव है लेकिन सभी स्पेसिफिक इंस्टेंसेज में नहीं होगा ऐसा ठीक है तीसरा जो पॉइंट है दैट इज कॉग्निशन इज कॉग्निशन कॉग्नेटिव प्रोसेस जो है दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड नॉन कॉग्नेटिव प्रोसेस जो कॉग्नेटिव प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस हैं उसमें क्या होता है इंटरेक्शन रहता है एक दूसरे के साथ साथ ही साथ किसके साथ नॉन कॉग्नेटिव प्रोसेस के साथ भी इंटरेक्शन रहता है चौथा जो आइडिया है वो कहता है कि जो कॉग्नेशन है उसमें वैरायटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू जो है वो पढ़ी जानी चाहिए उसको स्टडी किया जाना चाहिए जितने भी बेसिक रिसर्च है कॉग्नेटिव साइकोलॉजी में वो किस तरफ लेके जाएगी एप्लीकेशंस की तरफ एंड ऑल अप्लाइड रिसर्च जितने भी अप्लाइड रिसर्च है वो किस तरफ लेके जाएगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएगी ठीक है अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मेटाफोर एंड ह्यूमन कॉग्नेशन कि कंप्यूटर और ह्यूमन थिंकिंग में 
کتنا فرق ہے کہتے ہیں کہ آلدو پاسکل ڈیسکریٹس اینڈ ادر ڈیمٹ آف کمپیوٹر مشین سینچریز اگو ان سب نے کمپیوٹر مشینس کے بارے میں صدیوں پہلے سوچا تھا اٹ واز ناٹ انٹل دا ڈیولپمنٹ آف ہائی اسپیڈ ڈیجیٹل کمپیوٹرس مور دین ففٹی ایئرس اگو دیٹ پریکٹیکل مشینس ور انوینٹیڈ پچاس سال پہلے کوئی وہ نہیں تھی پریکٹیکل مشینس نہیں تھی ڈیجیٹل کمپیوٹرس نام کی کوئی دیز مشینس گینڈ انامس ایکسپٹینس اینڈ آر پریزنٹلی یوز ان ورچولی ایوری آسپیکٹ آف ماڈرن لائف کہتے ہیں کہ یہ مشینس جو ہیں ان کو بڑے اوپن ہینڈیڈ ویلکم ملا ان کو وارم ویلکم ملا اور آج جو ہے یہ ورچولی ہر ماڈرن لائف میں ہر فارم میں ہر آسپیکٹ میں یوز ہو رہی ہیں اوریجنلی سچ ڈیوائزز ور تھاٹ ٹو بی ونڈرفل کیوں نہیں ان کو ونڈرفل مانا جائے گا کتنا ونڈرفل ہے سچ میں امیوزنگ ہے نمبر آف کرنچرس کیپیبل آف پرفارمنگ اے ملٹی ٹیوڈ آف کمپلیکس میتھمیٹیکل آپریشنس ان اے فریکشن آف ٹائم ریکوائرڈ بائی دا ہیومن ہاؤ ور اٹ واز کوئکلی ڈسکور دیٹ دے کوڈ پرفارم فنکشنس دیٹ ریزمبل ہیومن پرابلم سالونگ اور یہ بھی جلدی ہی ڈسکور کر لیا گیا کہ یہ ایسے بھی فنکشنس پرفارم کی ہیومن پرابلم سالونگ سے ریزمبل کرتے ہیں ان سے مل کر جلتے ہیں کہتے ہیں کہ جو کمپیوٹرس ہیں پھر بھی جو کمپیوٹرس ہیں دے ڈو ویل کیا اچھا کرتے ہیں وہ دے پرفارم ہائی اسپیڈ میتھمیٹیکل آپریشنس وہ اینڈ ابائڈ بائی رول گورن لاجک جب کہ ہیومنس ڈو پورلی ریلیٹیولی تھنکنگ ریلیٹیولی اسپیکنگ اینڈ واٹ ہیومنس ڈو ویل کہتے کہ لیکن اسپیکنگ میں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کہ وہ میتھمیٹیکل آپریشنس میں ہیں لیکن ہیومنس کیا کر سکتے ہیں ہیومنس جرنلائزیشنس کر سکتے ہیں انفرنسز نکال سکتے ہیں کمپلیکس پیٹرنس کو سمجھ سکتے ہیں ایموشنس کو سمجھ سکتے ہیں جس کو کہ کمپیوٹرس نہیں سمجھ سکتے ڈسپائٹ دس پرابلم اے سیکنڈ جنریشن آف کاگنیٹو کمپیوٹر سائنٹسٹ از ورکنگ ٹو ورڈ بلڈ کمپیوٹرس دیٹ لک سم تھنگ لائک اے برین ان پرابلمس کے ان ڈرا بیکس کے ہوتے ہوئے بھی کاگنیٹو کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہیں وہ ایسے کمپیوٹرس بنانے میں لگے ہیں جو کہ ہیومن برینس کی طرح ہیں These new computers are sometimes called neural networks. In common, neural networks bhi kaha jata hai. And they act more like humans than earlier versions. Or wo humans ki tarah zyada kaam karte hai as compared to the earlier versions of the computers. They are able to make generalizations and understand complex visual patterns. Or wo generalizations bhi nikalte hai. Saath mein uh, visual patterns jo hai, unko bhi understand karte hai. Slow at math and make witless mistakes. Thik hai? Although... <coughs> they still do not have emotions. Abhi bhi unhne emotions nahi hai. They are nevertheless a mark of success. We know that there are fundamental differences between the internal working of the computer and internal working of the brain. Dono ke beech mein hume pata hai bhoot saare basic differences hain. Ek uh, computer ke kaam karne mein aur ek uh, insaan ke dimaag ke kaam karne mein. Nevertheless, the computer metaverse continues to have a profound and generally positive impact on the development of the cognitive system. Phir bhi ji, ye jo computers hain. یہ اپنا بہت ہی پروفاؤنڈ افیکٹ جو ہے امپیکٹ جو ہے مطلب گہرا پربھاؤ جو ہے اپنا کاگنیٹو سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹ پر ڈال رہے ہیں کاگنیٹو سائنس کی بات کریں گے تو پاورفل ایریاز جو ہیں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے جن کو ہم کمپیوٹر سائنس کہتے ہیں نیورو سائنس کہتے ہیں کاگنیٹو سائیکالوجی کہتے ہیں یہ سب کے سب کنورج ہوتے ہیں اپنی سائنس کو کریٹ کرنے کے لیے جس کو ہم کاگنیٹو سائنس بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جو باؤنڈری ہے ان ڈسپلین کے بیچ میں وہ اتنی اس کو سمجھنا کہ کمپیوٹر سائنس کی نیورو سائنس بڑی باریک ہے ٹھیک ہے اٹ از ہارڈ ٹو ڈسٹنگوش سم ٹائمس کاگنیٹو سائیکالوجسٹ میں بھی کلوزر ٹو نیورو سائنس کبھی کبھی کاگنیٹو سائیکالوجسٹ جو ہے وہ نیورو سائنس کے کلوز لگتے ہیں یا پھر ادر کمپیوٹر سائنسز کے کلوز لگتے ہیں ون تھنگ از کلیئر ایک چیز تو پکی صاف ہے دیٹ از دا سائنس آف ہیومن کاگنیشن از انڈر گوئنگ ریڈیکل ٹرانسفارمیشن جو ہیومن کاگنیشن ہے وہ ایک ریڈیکل ٹرانسفارمیشن سے پاس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت میجر چینجز آ رہی ہیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اور برین سائنس میں اور جو کاگنیٹو سائیکالوجی ہے اس کا پورا پورا استعمال کر رہی ہے کس کا نیورو سائنس میں جو بھی ریسنٹ ڈسکوریز ہو رہی ہیں کمپیوٹر سائنس میں ہی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کاگنیٹو پراپرٹیز جو ہیں وہ ایلیومنیٹ ہو کر سامنے آ رہی ہیں اب نیورو سائنس اور کاگنیٹو سائیکالوجی کے بارے میں ہم اچھے سے ڈسکس کر چکے ہیں اور ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں پھر بھی ہم تھوڑا سا اس کو ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہتے ہیں ارلیئر اسٹیجز آف کاگنیٹو سائیکالوجی میں کیا ہوتا تھا تھوڑا سا اٹینشن دیا جاتا تھا فیزیولوجیکل سائیکالوجی کو یا پھر نیورو اناٹمی کو دا مچ آف دا ارلی انفارمیشن آن دا برین اینڈ فنکشن ریزلٹ فرام ہیڈ ٹراماز انکر ڈیورنگ وارس اینڈ ایکسیڈنٹس تو یہ جو انفارمیشن زیادہ تر کہاں سے آئی جو بھی وار کے دوران ایکسیڈنٹس ہوتے تھے ٹراماز ہوتے تھے یہ وہاں سے آئی تو جو سینٹرل ایشو رہا نیورالوجسٹ کا وہ کیا تھا کہ ویدر دا برین واز اے ہولسٹک آرگن ود آپریشن ڈسٹریبیوٹڈ تھرو آؤٹ اٹس انفراسٹرکچر اور ویدر ایکٹیویٹیز ور لوکلائز اینڈ ٹائڈ ٹو اسپیسیفک ریجنس کہ جو برین ہے وہی ہولسٹک آرگن ہے یا پھر کچھ یہ پرٹیکولر
लर्निंग स्पेसिफिक एक्ट टेक्स प्लेस इन अ लोकलाइज एरिया ऑफ द ब्रेन कहते हैं कि जो सीखने का स्पेसिफिक एक्ट है क्या वो ब्रेन के किसी लोकलाइज एरिया में ही होता है या फिर वो लर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट मैनी पार्ट ऑफ द ब्रेन या फिर लर्निंग जो है ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है एमिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द साइंटिस्ट हु रेसल विद दीज इशूज वॉज कार लैशले उस समय नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में इन इशूज के साथ कौन कुश्ती कर रहा था कौन रेसल कर रहा था कौन जूझ रहा था कार लैशले रिसेंटली क्या हुआ Within the beginning of the twenty first century, cognitive psychology जो थी seemed poised to make uh, another paradigm shift. एक और उसमें नई shift आ गई जिसमें traditional topics थे like perception था memory, language problem solving, thinking, and the method of experimental analysis are still central to the cognitive theme. फिर इनके ऊपर काम होने लगा As is well known, जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं use है neuro cognitive imagery. Promises to become one of the major means of investigating cognitive functions in this century. आज जो cognitive imagery जो है इसका neuro cognitive imagery का जो use है वो बड़ा major source है cognitive functions को पढ़ने का आज neuro cognitive techniques जो हैं which have been developing were rapidly in the past several decades जो past several decades में जल्दी जल्दी से develop हुई हैं उन्होंने allow us to see deeper and more clearly into the brain. And the brain is believed to be the engine of the cognition. उनको कहा अब तो ये clearly पता है कि ये सब का सब काम किसका है ये brain का है और brain को cognition का engine कहा जाता है. Virtually every area of cognition has been investigated with neurocognitive techniques. Neurocognitive techniques से हर cognition का हर aspect जो है वो investigate किया जा रहा है. These techniques like MRI, PET, EEG and the like show not only the structure of cognition but also processes involved. स्ट्रक्चर तो बताते हैं कॉग्निशन के साथ ही साथ जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसके बारे में भी बताते हैं और एंड इन मेनी इंस्टेंस द रिजल्ट्स हैव बिन रिमार्केबल और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं वो रिमार्केबल रहे हैं वाइल दिस ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू एंड ग्रो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकोगनाइज सेंट्रल थीम्स इन कॉग्निशन मैं वर्ल्ड तो कहते हैं कि ये तो ग्रो हो ही रहा है साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सेंट्रल थीम्स हैं कॉग्निशन में उनको रिकोगनाइज किया जाना चाहिए मतलब कि उनको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर Hope.